小七当然最喜欢我的肉体，还有我的味道。这么巧，你你你过来干嘛？我这不就来健健身，碰巧遇到你。荷尔蒙的味道。对。嗯，能给我瓶水吗？真麻烦，谢谢。别动！哎呀，你不觉得今天天气很好吗？我，完了，太热了。手间在那里吗？啊！怎么了？你喝完水赶紧走了一会儿，客人来了，真烦。哪有客人？老板，点单。哎，欢迎欢迎，快点明请，快点明请。欢迎光临。就。你好，一个红茶，一个巧克力慕斯和一个草莓慕斯。好的好的，请稍等。干什么？我真的好热。那个包包，那个什么，那个那个呃，红茶，呃，巧克力慕斯和草莓慕斯。好，对对，就这些。对，荷尔蒙的味道好好闻。不行，我可是开不端的高级生，绝对不能被迷惑。准备好了，啊、好嘞。我帮你，我帮你。我不用，我在工作，别给我添乱，没时间陪你玩游戏。久等啦，巧克力的，草莓的。啊，谢谢。啊、我、啊、干什么？我这手估计是早上健身的时候拉伤了。啊、你看我这二头肌是不是肿了？老金，那不是肌肉，那这是充血。荷、啊、尔蒙也没那么香，只是一般香而已。好重知道啊，辛苦了，小齐。咱们今天姐仨好好的喝一顿。哇、哦，今天是要庆祝什么呀？哎，不需要庆祝什么。人呀，有的时候呀，需要放松一下，趁着这个酒劲儿，好好的发泄一下。来，小齐，干杯。干杯！小七啊，你说他方冷，再怎么着也是个总裁啊，而且这次他是真的很诚意的想让你搬回去住，你到底怎么想的呀？我可没觉得他真诚，还总是说一些莫名其妙的话，做一些莫名其妙的事。他就算叫我们回去了，他也没跟我说一声对不起。啊。男人啊。最难说出的三个字，不是我爱你，而是对不起
，那你今天晚上也不打算回去啊？哎呀，不不聊这个了，我我敬你，我们喝酒。来，那我们今天不醉不休。来，干杯。虽然我没有正式跟他说过对不起，但我为他做了那么多，难道这还不够吗？其实女生啊，她要的不一定是你付出多少，她要的是一种态度。你不能总自以为是的，用你觉得对的实际行动去道歉。你尝试一下，放下你总裁的架子，真诚的说句对不起。小姐，小七在店里吗？我刚想给你打电话呢，小七心情不太好，喝酒之后就出去散心了。一个女孩子大晚上在外面不太安全，你还是出去看看她吧。对不起，小七，我不该在公司为难你，我也不该去买下你们的房子，是我太过分了，我错了，小七，小七，我之前一直想哄你开心，但我又放不下自尊心。你不是讨厌我吗？你为什么要跟讨厌的道歉？我之前说的都是气话。气话？那你也不能放弃科研部。最让我难过的不仅仅是你觉得我讨厌，而是因为你讨厌我放弃了你努力那么久才得到的东西。我自责了好久，啊，还真觉得自己就是个讨厌鬼。我以为我害你失去了一切，说个气话就放弃，一点都不负责任。我我上次听你是是因为，那你又是因为什么？嗯、呃，庆祝。啊？庆祝我们科研部又正式恢复了。真真的？真的，我们可以继续正式挑新香水了。不过，我们这次的专案还少了一个嗅觉特别灵敏的调香师。而且公司没有任何一个人可以胜任这个职位。我我我我我我可以我可以，只要你愿意，我我可以回来。你不生气了？那还是有一点。但是看在你把科研部给弄回来，可可以去,去明天早点来上班，有个惊喜给你。哦。鞋带开了。
惊喜，什么才算是惊喜？方冷，他不是送黑卡，就是买炸鸡。他有什么创意准备惊喜的？炸鸡？他该不会是买了一个养鸡场，然后那个鸡就可以现炸、现做、现吃？哦，这段我熟啊！方冷，他应该是要让所有人都知道这个养鸡场被你。红包了，这么听来，倒是蛮有创意的。好浪漫。嗯穿这身衣服去跟张医生约会，会不会给他带来惊喜呀、啊？哇！跟我一起跳舞吧小七回来了。嗯，嗨。Hello， 小七，你回来了。Hello。哎，柴小姐，空腹不负有心人呐，你终于回来了。<笑>您是不知道啊，您走了之后，方总老是嫌弃我做的咖啡不好喝，我真是太难。哎呦，好，好，好，我这不是回来了吗？<笑>呃，柴小姐啊，您既然回来了，那想必那本书您颇有研究，能不能回头把那本书还给我？我已被不时之需，呃，就就就就就就就那本书，那本哦啊啊啊！对，柴小姐，我先带您去您的新工位，新工位，新工位，对，哦 ，surprise， 这是我们方总啊，专门为您准备的豪华工位，我。稍等啊！嗯，玫瑰香薰为您的工作添几分香气，糖果拼盘为您的生活添几分甜蜜，最重要的是，真皮按摩椅为您的身体啊舒缓压力。满意吗？挺挺好的，但我还是觉得以前的工位比较适合。哎，别别别别！哎哎哎，乔姐，这些都是你应得的。根据你为公司创造的价值。这些都是犒赏你，但太夸张了，我不太好。哎呀，怎么不太好啊？你又帮公司科研部调香水，而且还拿下了 The One 的单子。别说这豪华工位了，独立办公室那都是没问题啊。乔姐，来感受一下，试一下。不嘛，哎，这动了。嗯。小七啊，这离我办公室很近，如果想我的话。就可以去办公室找我。哎、啊，嗯，嗯，那个荷尔蒙香水怎么样？待会儿我让科研部提取几个样本过来。嗯，好，好好工作。嗯。
我可以坐这里吗？啊，可以可以，请坐。谢谢。不好意思啊，让你久等了。不是，是我来早了。服务生，你好。嗯，女士优先。好，谢谢。看想吃点什么。角度看，他好像更帅。嗯，不不不对，这些都不是很对。技术人员说是提取方法上的错误，但我只会闻味道，方法的话我实在是不太懂啊。其实现在科研部遇到了两个问题，一是现代技术难以大量提取荷尔蒙。二是荷尔蒙稳定性弱，很难跟香水充分融合，所以我们必须先收集大量荷尔蒙作为原料，再把它们转化为稳定性更强的荷尔蒙素，才能达到理想的效果。国内研究这一方向的专家很少，我已经让韩助理去了解。进来，方总，怎么样？人已经找到了，但是不确定愿不愿意和我们合作。啊，这是他的资料，他叫柯仁。退休前啊，是在研究所工作，是研究提取荷尔蒙和转化荷尔蒙素的专家。嗯，不过为人比较古怪，做研究就是为了自娱自乐，拒绝了所有公司的合作邀请。后来啊，为了不让大家打扰他，二话不说直接搬进了森林保护区。研究提取荷尔蒙三十年啊？嗯。他获得了三项提取荷尔蒙的专利。对。我觉得这个人可以帮到我们。我明天亲自去找他。小七，嗯，你跟我一起去。好。冷气 CP 的旅行就要开始喽。你已经有喜欢的人了。嗯。我还特意要感谢你呢，张医生。感谢我什么意思？因为是你点醒了我，让我明白不要再活在过去，是时候重新开始一段恋情了。但是从心理学角度来说，一段新的感情是不能彻底疗愈初恋带来的伤害的，甚至会有反作用，因为你会把它当做初恋的替代品。所以，我建议不要那么着急谈恋爱，看看你对面的我。虽然我们两个人认的时间不长，但是。在我的心里，我能够百分之百的确定，他就是我喜欢的人，不是替代品。那我怎么办？时间不长，那你真的了解他吗？我觉得他是一个成熟而稳重的人，外在性格很容易伪装的。他看起来成熟稳重，但实际可能根本就不是这样的人。那你不觉得这种闷骚的男人很有魅力吗？而且他很温柔的。对我特别好，过于在乎别人的人，这不是讨好型人格吗？你们相处过程中，他一定会没有主见，会缺乏自我意识的。可是我就喜欢这种讨好我的人呀，最好他以后什么都听我的，而且他对我很温柔，很会哄我的。说不定是海王呢，他会哄你，他也会同时哄很多人啊。江医生，你是这样的人吗？啊，我我。我刚才说的这个成熟、稳重、温柔、体贴的人，就是你，张医生没错，从心理层面另一方面来说，一段新的感情是可以缓解初恋带来的伤害的，尤其是通过你刚刚描述的性格特征，这个人非常适合你，值得相处。来
小花，嗯，这次出差，方郎肯定会拉着我到处去忙工作，我可能就顾不上你了。你自己能照顾好自己吗？放心吧，我可是高端的智能秘书，适应环境能力很强的。嗯，再说了，出差也是你任务的一部分，我一定要陪着你。嗯、宝宝们在干什么呢？整理衣服啊。我的天哪！你们从哪儿拿到这么多难看的衣服呀？十年前就已经过时了，还有这件，多显老啊！而且特别显胖，有没有？哎呦，我的天哪！你再看看这件，都已经洗褪色了，还穿呢？你衣柜里那么多漂亮的衣服，怎么不多挑一些呢？啊，这些都不想，应该是。哎，这件不是很不错吗？吊带有点小性感。这个森林里那么冷，这个会不会不保暖？对啊，错。女孩子的衣服是为了漂亮，从来都不是为了保暖的。我看这样吧，这里呢就交给我了，你们该干什么就干什么去了。哎，是不是方冷来了？我去给他开门。哎，我也去。方冷啊、嗯，怎么是你？怎么，看见我这么失望吗？我约好跟小布，我约好跟小布去吃宵夜的，结果你一直不接我电话，所以我就过来了。啊、哦，不好意思啊，我们刚刚收拾行李呢，我没看到手机。你们又要搬家，搬去哪儿？哎，不是，我们明天要去森林保护区。嗯，你们出去玩啊？你们出去玩怎么能不叫我呢？不是出去玩，是方冷带我去出差，他陪我。嗯，我哥带你们出去玩？嗯，不是我哥带你们出去玩，我哥怎么也不叫我呢？他是不是生我气了，还是不爱我了？说话呀！你们怎么不说话了啊？你们现在连解释都懒得解释了是吧？我哥也不爱我，我在你们心里就这么可有可无是吗？你啊，你们都不爱我。他交给你了，我走了。那我们去吃宵夜吧。我走。那那我换上鞋。小七太单纯了，如果他继续留在地球的话，他也只会继续被方冷欺骗而已。跟我回家，是他最好的选择了。找我有什么事吗？来，请进。好，坐。小新，嗯，你有没有想过，从我们相见，到我们相识，这一路上特别的巧？嗯。嗯。我们第一次见面其实是在酒会的时候，娜娜推了你一把，我扶了你一把。第二次是在我公司，我帮你搞定了合同。还有一次是下着大雨，我突然出现，给你打了伞。嗯，你有没有发现，就是每一次，在你最需要帮助的时候，我都会及时出现。嗯，是。小青，其实我的真实身份是……哦，不好意思，我能先接个电话吗？谢谢。喂，方老。哎，我行李已经收拾好了，你放心。等明天解决了技术问题，科研部很快就可以提取到荷尔蒙素了。嗯，嗯，嘿，不好意思，啊，你继续说。你们明天出差是跟提取荷尔蒙素有关？哦，我明天要去见一个特别厉害的科学家。他的专业方向就是研究怎么提取荷尔蒙素的。你你刚刚说你的什么身份是什么？哦，说到我的真实身份是吧？嗯、哦，我的真实身份是你的守护天使，可以随时保护你的安全。对，时候不早了。
，走吧。啊，拜拜。选择是正确的，任何人都不值得你放弃首领的位置。